这个家包裹，我这也跟着就。多贝呀！啊，这里，啊，这里，啊，这里。啊这里。我上班的。哈哈哈哈哈哈。
پیار الفت ہمدلی ہم بستگی لہذا بہت ہی خوشی کا احساس بہت ہی مسرت کا احساس اور یہ بات سب کے لیے آشکار ہونا چاہیے کہ کسی بھی سوسائٹی کسی بھی سماج کسی بھی گروپ آف پیپل کے لیے کسی بھی قوم و ملت کے لیے ترقی کے اور کامیابی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ اتحاد ہے وہ یونٹی ہے اگر اتحاد اور یونٹی نہیں ہوگا تو کوئی بھی قوم قوم یا سماج ترقی نہیں کر سکتی آگے نہیں بڑھ سکتی لہذا یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو الحمدللہ یہاں دیکھنے کو ملی ہے در این روزها سالگرد رہلت حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ است حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ پرچمدار وحدت بودند و همواره تأکید داشتند که بین شیعه و اهل سنت وحدت باشه ما عضوی یک خانواده هستیم ما یک مقصد داریم یک قیده داریم یک کتاب یک خدا یک پیامبر لذا همواره باید وحدت باشه و ایشان تأکید داشتن به می دو چیز خیلی مهم هست یکی کلمت و توحید و توحید و کلمه کلمت و توحید لا اله الا الله هست که رمز حوییت دینی ما هست و توحید و کلمه یعنی این که ما یک سخن یک جهت و یک افق داشته باشیم این دوتا باعث می شود که ما مسلمان ها در حقیقت عضو یک خانواده باشیم و به عزت و سلمانندی برسیم حضرت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایام ہے جو منصوب ہے امام خمینی کی برسی سے یعنی وہ دن قریب ہے کہ جب ڈیتھ انیورسری امام خمینی کی منائی جاتی ہے اور ہوتی ہے لہذا اس کے سلسلے میں پروگرامز منقض ہو رہی ہیں آپ کی خدمت میں آز کروں کہ یہ بات سب کے لئے واضح ہے کہ امام خمینی کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ایک ایسی پرسنالیٹی جو ہمیشہ فلیگ بیرر آف یونیٹی تھے ایک اتحاد بین المسلمین کے علم بردار تھے اور ہمیشہ انہوں نے مل جل کر اتحاد کے ساتھ یونیٹی کے ساتھ رہنے کا پیغام دیا اور اسی طرح شیعہ سنی کے درمیان اتحاد کا ہمیشہ انہوں نے تاقید کی وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ہی امت ہیں ایک ہی فیملی کے الگ الگ ممبرز ہیں لہذا سب آپ اس میں بھائی بھائی ہیں اس کی انہوں نے ہمیشہ تاقید کی اور ایک بہت امبارڈنٹ ایسپیکٹ جس کی طرف وہ کہتے تھے کہ کہتے تھے کلمت توحید اور توحید القلمہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن دونوں امپورٹنٹ ہیں ان دونوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کلمہ ایک ہے ہم ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں اور ہم اسی کے بندے ہیں اس کے ساتھ ساتھ توحید القلمہ کے عنوان سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ڈائریکشن ہمارا سمت ہمارا جو آگے بڑھنا ہے ہمارا ہورائیزن جو ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ بھی ایک ہونا چاہیے لہذا ہمارا ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہمارا خالق ایک ہے ہمارا خدا ایک ہے ہمارا قبلہ ایک ہے ہمارے پیامبر ایک ہیں کوئی فرق نہیں ہے جو جوزی چیزیں ہیں وہ الگ ہیں لیکن ہم سب ایک ممت آپس میں ایک خاندان کے ممبرز کی طرح ہیں
الرحمن الرحیم اس ایکسلنسی حجت الاسلام آغا مہدی محدود پوری ریپیزنٹیشن فارم اسلامی ریپبلک آف ایران ان انڈیا اور بائی دین فارم لے ان کرکی بوت Honorable Member of Parliament, Shri Jamiyan Sri Namgyal, Stonelink Ceremony at Imamiya Jama Majjit Chutarantal, which is a historical Majjit Sharif, like the one we are sitting here. This Jama Majjit is one of the oldest Jama Majjit of Sunni community of Muslim, Though there is no mention of any sects in the Quran or Hadith, but unfortunately it goes like that. As per the history, this Masjid Sharif has the history of visit by the great Islamic scholar Sayyid Shaykh Hamdani Sahib who visited, who prayed in this Masjid somewhere around 1385-80 and then year by year, century by century, it went on renovation and rebuilding and so on. Recently this Masjid Sharif has been renovated, we started the program in 2016 uh, it's almost complete, 80% is complete, but yet to come up with some more uh, minerals and jumbas and etc. Hopefully, inshallah, by the grace of Almighty and the prayer from the Ladakhi people, irrespective of Muslim, Buddhist or Christian, will be completing this Masjid Sharif in the, the coming year. Likewise, the Baltic community, as Ashraf Barsha mentioned, that in the very masjid where we had the stone laying ceremony, there used, we heard, as per the history, there was a Kawan Sri, where the people from all the Silk Road countries like Central Asia, Kashmir, Tibet, Punjab, Ladakh, every, they used to do the trade, the butter system trade in that very place. That's why we have a masjid of Shafak sects as well as Sunni community in that very area. And then recently we had come up with the Central Asian Museum. But our chief guest has very short period, otherwise I would love to take you to our museum which is very close to this Majid Sharif. And it is depicting the Silk Road right from Central Asia, China to Iran. So that's very interesting. If you have a time, I request your evidence, you can have a visit to that museum also. So, likewise, everybody has a contribution, like... Likewise, my community had a great role in the history of Ladakh, in the kingdom of Ladakh, where my community was mainly traders. The economic economy of Ladakh was really controlled and upgraded by this community. The coin system, it was made by the Zerk community of my community. The relation between, whenever the relation between Lay and Tibet used to get disturbed, this community used to do the mediator work. So, in Ladakh, it's, it's a great place. To be very honest, it's a very, very great place. As we saw early in the morning, a Masjid Sharif was coming and all the religious Hats we are present here for this auspicious occasion. This is Bahdat Ra Tarkit Dalan. Yiki Bahdat Mazahib, Yiki Bahdat Adyan. Bahdat Mazahib, Yadni Dar Dagiri Islam, Boyat Mazahib Islami, Baham Bahdat Ushtabushi. Cheshi Echi Sunni, Vasunni, Chipper and Bibosh, Chipti Uban Bosh. چه صوفی باشه اهل حدیث باشه باید با هم اتحاد داشته باشن و از طرفی باید بین ادیان هم بستگی باشه 
مخصوصا در کشور هندوستان جزء وظایف شرعی هست چون کشور هندوستان کشور ادیان است باید مسلمان با هندو با سیک با بودیم و سایر و همچنین مسیحیت یک همبستگی داشته باشند اگر خدای نکرده بین ادیان مختلف نزاع باشه موجب فساد میشه و در این سرزمین یکی از امتیازهای هندوستان همواره این است که همبستگی ادیان درش وجود داره و از طرفی همبستگی مذاهب اسلامی وجود داره و این باعث پیشرفت این ملک عظیم یعنی هندوستان می شود
grant I am visit to the historic Chokang Vihara with other respected members of his team. It is indeed a, my proud privilege and a great honor welcoming him and his team at this sacred Vihara on my own behalf and on behalf of the people of Radha, especially the Buddhist community. Sir, it has been given to my knowledge that you had been gracious to visit this sacred Vihara in the past also and interacted with our community. Such kind gestures are symbolic but very fruitful for promotion and development of interfaith understanding for harmony and peace. We value your kindness and feel indebted for such gracious gestures. Although the time given to us by the organizers is very little and short for a meaningful interactive session with the scholars, other important members and the honorable member of our Central Working Committee that have gathered here to receive your eminence. Yet, the visit itself is worth dozens of interfaith dialogues. The Lada Buddhist Association values such opportunities and shall always welcome and work to promote such events in times to come. His Holiness, the Dalai Lama, has visited Ladakh several times and shall hopefully continue to do so in future too. His Holiness made it a point to visit the religious places of all other faiths in Ladakh during the visits. The inherent purpose of such visits always remain interfaith harmony and peaceful coexistence. Ladakh is different because of the vision and wisdom of such luminaries. Your kind visit today, Sacred Vihara shall surely go as one more valued addition of an event in this direction. Sir, we are very aware of the struggle of Iranian people and the sacrifice made by your people during the 70s of the last century that had led to the end of the powerful Dehelvi dynasty and had secured a popular and beneficial system for your people. Our own struggle in Ladakh to get rid of an oppressive tyrant, this limitative and non-tolerant regime has not been much different. While as your people freed themselves much early, we had to wait till the 5th of August 2019. The environment is different here now as the divisive forces from outside have no more relevance in Ladakh under the new setup. We Ladakhis can hope to live more cohesively and peacefully now. I welcome your eminence and your team to the Chokam Vihara once again and pray for a healthy and fruitful stay in Ladakh during the next few days. I also hope that we will continue such interfaith events in the future with more zeal and added impetus. I also welcome scholars and dignitaries who have come here at the Chokham Vihara to be a part of this scripture. Thank you so much. بسیار جای خوشبختی سی در هندوستان هم باره بین ادیان چه هندویزم چه بودیزم و چه سیگیزم و خوشی کا احساس کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کافی خاصل ہوئی یہ اپورچنیٹی مجھے ملی کہ میں یہاں اس بودیس ریلیجیس سینٹر گومپا میں مجھے آنے کی اپورچنیٹی ملی اور یہ یہاں پہ ایک سوشل ہارمنی لاؤ اور ایفیکشن کی مثال ہے کہ تمام ریلیجنز کے فالوورز مختلف ریلیجنز کے فالوورز آپس میں بہت ہی محبت پیار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور الحمدللہ یہ بے بنا خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان میں تمام مذائب کے ماننے والے بھی لوگ ہوں چاہے وہ ہندو ہوں مسلم ہوں سکھ ہوں بدس ہوں کرسچنز ہوں سبھی ایک بہت ہی مل جل کے پیسفل کو ایکزسٹنس کے ساتھ 
مل کے رہتے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے اب من نکتے ہی کہ میخوام حرض بکنم این از که بین همه ادیان یک مشترکاتی وجود داره که این مشترکات بسیار قابل توجه هست و خود ما در طول این ده سال بیش از پونزده سمینار در رابطه با گفتگوی ادیان ما تشکیل دادیم برای اینکه ادیان صاحبان ادیان و رهبران ادیان کنار هم بنشیند و نسبت به مشترکات خودشون بتوانند واقف بشن معرفت پیدا کنند تا باعث همبستگی بیشتر بین ادیان بشود تمام ریلیجنز کے درمیان بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں کامن کامن فیچرز ہیں لہذا ہمارے تو تقریبا دس سال سے زیادہ کا عرصہ میں ہندوستان میں ہوں اس درمیان پندرہ تقریبا سیمینار خود ہم نے آرگنائز کیے کہ جس میں مختلف ریلیجنز کے لیڈرز جو ہیں ریلیجنس لیڈرز جو ہیں ان کو آپس میں دعوت دی کہ وہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں اور جو کامن فیچرز ہیں جو مشترک چیزیں ہیں مختلف ریلیجنس کے درمیان اس کو ڈسکس کریں کیونکہ یہ آپس میں اتحاد یونیٹی اور ہمبستگی اور محبت میں اضافہ کا باعث بنتا ہے عبادت می توانند روح و جان خودشون رو پاک بکنند می توانند دل خودشون رو صفا بکرشند عبادت نقش بسیار مهم می داره عبادت ہے پری ہے کہ جو تمام مذہب کے ماننے والے ورشپ کرتے ہیں آئی بود و در ایران هم گفتگوی عدیان به صورت های مختلف برگزار میشه رهبران ادیان به ایران میان جهت سمینار های گفتگوی ادیان و در شهر قوم که مهمترین شهر مذهبی ما در ایران هست و حوزه علمیه اسلام شد میں تھائی لینڈ میں میں سفر پہ گیا تھا وہاں بھی میں نے بدھس ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی اور مختلف ریلیجیس سٹی ہے عمر مقدسہ جہاں اسلام کی سیمینری موسٹ پورٹن سیمینری ایران کی وہاں پر ہے جہاں اسلام کی نالج لوگ حاصل کرنے تمام دنیا لہذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ کامن فیچر ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہیں ہم اپنے روح جان کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت اہم اہمیت اور امپورٹنس کا ٹاپک ہے جتنے مذہب ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور ایران میں بہت سی کتابیں بھی بدھس مذہب کے